ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അൻസസ് വ്യൂസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ ഒരു പതിനായിരം റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയ ഫോണുകൾ അതായത് നമുക്ക് വളരെ ഹിറ്റാകും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണായിട്ട് മാറുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഫോണുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് ഫോണാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയാനുള്ളത് അസൂസിൻ്റെ ജെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം ടു എന്നുള്ള ഫോണാണ് അസൂസിൻ്റെ ജെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം ടുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വേർഷൻ ആയിരുന്നു അസൂസ് ജെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ എന്നുള്ള ഫോൺ ഈ ഫോൺ വളരെ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമി ടു പ്രോ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ മാക്സ് പ്രോ എം ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഏകദേശം ഡിസംബറിലാണ് ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായത് മാക്സ് പ്രോ എം ടു സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് റെഡ്മിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി അത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാക്സ് പ്രോ എം ടു ബാക്കൗട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസൂസ് ജെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം ടു വീണ്ടും ബാക്കൗട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ജെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം ടുവിന് കുറച്ച് മെച്ചങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മെച്ചങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വളരെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽ ക്വാളിറ്റി ണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗുറില്ല ഗ്ലാസ് സിക്സ് ആണ് ഗുറില്ല ഗ്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആണ് ഗുറില്ല ഗ്ലാസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മെച്ചമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പോലത്തെ ഒരു യൂസ് ഇന്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതും ഇതിന്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം മെച്ചം ഇതിനുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് ബാക്കോട്ട് നിൽക്കാൻ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊസർ ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള പ്രൊസർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എം വണ്ണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിനേക്കാളും നല്ലൊരു പ്രൊസർ ആണ് ഈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എം ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ അതേപോലെ തന്നെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെന്നോടൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസർ അല്ല ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചും കാറ്റഗറിയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അതിനെ ബാക്കൗട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി വന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോപ്പ് ആകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ വളരെ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബാക്കൗട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിൽ വളരെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർ ഈ കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണിനെതിരായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഈ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഈ അടുത്താണ് അവർ സോൾവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് ഇത്രയും ഒരു ഡിലേ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡിലേ വന്നത് കൊണ്ടും അതും ഈ മാക്സ് പ്രോ എം ടുവിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും
ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഇതിന് ഈ ഒരു മോഡലിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രത്തോളം പ്ലസ് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഇതിനുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോപ്പ് ആകാനുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് പതിനാറായിരം രൂപക്കായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഈ പതിനാറായിരം രൂപക്കുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബാക്കോട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും മോട്ടോ ജി ഫൈവ് സീരീസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയ പോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവർ ഇറങ്ങിയത് ഈ ഓൺ പവർ എന്നുള്ള ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ബാക്കോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള പ്രൊസറാണ് ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുള്ള പ്രൊസർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പാക്കമുള്ള പ്രൊസറാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസറൊക്കെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സുമായിട്ട് വരുന്നത് അതും പതിനാറായിരം രൂപക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടറോള എന്ന ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ അവർ തിരിച്ച് വരികയാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമോ അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതും ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാനുള്ള ഒരു കാരണമായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവർ പ്രൈസൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തേണ്ട ഫോണാണ് ഷോമിയുടെ മി എ ടു എന്നുള്ള ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോമിയുടെ മി എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സീരീസ് വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ വൺ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം മി എ വൺ വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിരുന്നു അതിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഷോമി മി എ ടു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മി എ ത്രീ ഇറങ്ങി എന്നിരുന്നാൽ പോലും മി എ ടു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫോൺ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിന് വളരെ നല്ല മികച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ മികച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് പ്രൊസർ ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊസർ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സിക്സ് ടു ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഫോണായിരുന്നു ഈ മി എ ടു എന്നുള്ള ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മെച്ചത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇറങ്ങിയ ടൈമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ക്യാമറ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മി എ ടു എന്നുള്ള ഫോൺ എ സീരീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഗൂഗിളാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിലുള്ള മെച്ചം ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാനുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം മീ എവൺ എന്നുള്ളത് വളരെ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഹിറ്റായി പക്ഷേ നമുക്ക് മീ എ ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപക്ക് അത്ര ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് പലർക്കും തോന്നിയില്ല ഏകദേശം പതിനാറായിരം പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വില പക്ഷേ ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപക്കൊക്കെ ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനൊന്നും തോന്നാത്തൊരു കാരണമായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ല അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇയർഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക്
ഫൈവ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിരുന്നു പക്ഷേ റെഡ്മി സിക്സ് പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനുമായിരുന്നു അസൂസിൻ്റെ ഫോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മിയുടെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഫോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിയൽമിയുടെ ഫോണൊക്കെ വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ നൽകി ഇതും ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ഫ്ലോപ്പ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് റിയൽമി ടു എന്നുള്ള സെറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റിയൽമി ടു എന്നുള്ള സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് റിയൽമിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നമുക്ക് റിയൽമി വണ്ണൊക്കെ വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിരുന്നു റിയൽമി എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫോണായിരുന്നു ഈ റിയൽമി വൺ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ഈ റിയൽമി ടു വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊരു ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതൊരു ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും മറ്റു ഫോണുകളെ പോലെ തന്നെ ഇതിനും കുറച്ച് മെച്ചങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ മെച്ച കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഡുവൽ ക്യാമറ ഫോൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് മുമ്പുള്ള റിയൽമി വണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ ഡുവൽ ക്യാമറ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഡുവൽ ക്യാമറ വന്നു അതൊരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമി ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വന്നു റിയൽമി വണ്ണിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇല്ലായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫും നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രൊസറാണ് നമുക്ക് മുമ്പുള്ള റിയൽമി വണ്ണിൻ്റെ പ്രൊസർ നോക്കുമ്പോൾ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ പി സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള വളരെ നല്ലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചും കാറ്റഗറി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മികച്ച പ്രൊസർ ആയിരുന്നു ഈ റിയൽമി ടുവിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത്രത്തോളം നല്ലൊരു പ്രൊസർ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഫോർ സീരീസ് പ്രൊസർ ആണ് ഇത് കുറച്ചൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസർ ആണ് പി സിക്സ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്മിയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാൻ കാരണമായി ഓക്കെ ഇത് മാത്രവുമല്ല ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞതോടു കൂടെ തന്നെ അവർ റിയൽമി ടു പ്രോ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇറക്കി വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇറക്കി അത് വളരെ ഹിറ്റായി എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഫ്ലോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഫോണുകളാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ഫോണുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയത് ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ മറ്റുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കുക ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ സി സി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക്സ് ഫോർ